el forense tiene como trabajo no tan solo documentar los cambios o las heridas que puede tener esa persona al momento que falleció, sino que también ayudamos a construir una mejor explicación sobre esos últimos momentos de esa persona, factores que pudieron haber influenciado. Las principales causas de muerte de los cuerpos que ha recibido la Oficina del Médico Forense en DC en el primer trimestre de este año son las muertes naturales, en segundo lugar por intoxicaciones causadas por sustancias ilícitas y alcohol, y en tercer lugar por lesiones que sufren personas intoxicadas. En cuarto lugar, las muertes relacionadas con armas de fuego. Es bien interesante la manera en que el cuerpo del ser humano funciona y en el caso de nosotros es como si nos hablara y nos hablara de muchas maneras. Nos habla a simple vista cuando miramos con nuestros ojos, también nos habla cuando lo miramos bajo el microscopio y los exámenes químicos nos pueden ayudar también a poder descifrar eh, las causas. Ahorita lo que yo estaba haciendo es que tomamos casos de hospitales o de otras agencias que no tienen la capacidad para almacenar a los cuerpos en el morgue de ellos. Tenemos que estar seguros que es una muerte natural, que no es un caso del médico forense que sería un accidente, un homicidio, suicidio o algo que no determinaron por qué porque falleció. En las instalaciones también se realizan distintos exámenes para detectar ciertos virus. Eh, se analizan, son las muestras, son los mosquitos. ¿Por qué? Porque es la vigilancia para ver qué es lo que está allá afuera presente. Entonces ahorita estoy preparando una fórmula para detectar si está en el ambiente el virus occidental del Nilo o también conocido como el triple E, el virus encefalitis del este. La importancia de la vigilancia epidemiológica es no solamente cuando hay un brote viral, sino es el, la vigilancia constante para alertar a los centros de salud, a la población en general, si hay incrementos y hay posibilidades de que exista un brote. Y por eso eso es un trabajo constante que se hace. Por otro lado, el doctor Díaz recalca la importancia de que los jóvenes hispanos sepan de esta carrera para en un futuro poder contar con más profesionales latinos en esta industria. Jesús. Sí, de las causas de muerte que mencionaste, Talía, ¿sabes cuántas se han registrado? Según la oficina del médico forense, en los primeros tres meses de este año se registraron 414. Hasta aquí el informe.